Hola a todos y sean bienvenidos a J-Pop con Ashti, espero que estén muy bien. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este video y por favor si te gusta alguno de los contenidos que hay en el canal te invito a que compartas y también si eres nuevo por favor suscríbete si es que te gusta el contenido y quieres apoyar este canal de J-Pop que está creciendo poquito a poquito. El día de hoy vamos a hablar sobre los Beatboards Japan, empecemos. Japón Beatboards anunció su lista de top de los singles más vendidos. Hay que tener en cuenta que estos datos fueron recolectados desde el 23 de noviembre del año 2020 hasta el 23 de mayo de este año. Así que les voy a decir del número 10 al número 1 cuáles fueron los singles más vendidos dentro de ese periodo en Japón para que lo tengan en cuenta y me pareció muy importante compartir esta información con ustedes ya que este canal es dedicado al J-Pop así que creo que encaja perfectamente en el puesto número 10 tenemos al grupo Nisiu con la canción Take a Picture en el número 9 tenemos también al mismo grupo con la canción Step in a Step. En el número 8 tenemos al grupo Sakura Saka 46 con la canción Ban. En el número 7 tenemos al grupo Seventeen con la canción Hitori Jinai. En el número 6 tenemos al grupo King and Prince con la canción Magic Touch. En el número 5 tenemos a Six Towns con la canción Perdón si me equivoco en pronunciarla, pero es un poquito larga y creo que la pronunciación japonés no es mi fuerte, pero voy a hacer el intento. Es Bokuga Bokujanai Mitaida. En el número 4 tenemos una vez más al grupo Sakura Saka 46 con Nobody's Fault. En el número 3 tenemos otra vez al grupo King and Price con la canción I Promise. En el número 2 tenemos al grupo Nogisaka 46 con la canción Boku wa Boku wo Tsukininaru. Y en el número 1 tenemos al grupo Snowman con la canción Grandeur. De esta lista conozco varios grupos como Sakura Saka, que recordarán antes era Kiyakisaka 46. A este grupo le ha ido muy bien. Incluso después de su cambio han sabido crear su propia identidad y cautivar a todos sus fans. El grupo Nisiu también lo conozco. De hecho hay un video donde hablo de ellas en mi canal por si alguno de ustedes quieren verlo. Nogi Saka 46 también es un grupo muy conocido en Japón. ¿Les gustaría que hablara de algunos de estos grupos que aparecen en la lista para conocerlo mejor? Yo creo que sería interesante dar a conocer nuevos grupos de J-Pop o de J-Rock que quizás eh, no son muy conocidos porque de eso se trata este canal, de ir conociendo grupos cada vez más porque hay muchos grupos y también solistas así que díganme quién les llamó más la atención toda la lista se las voy a dejar en la caja de descripción por si después ustedes mismos quieren investigar un poquito más por su cuenta y eso, muchas gracias por haber estado acá el día de hoy y nos estamos viendo en otro capítulo de mi programa. Y recuerden compartir y dejar su like. Bye.